നമുക്ക് ഇനി നോക്കാനുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് സി പി യു നമ്മൾ കുറേ കേട്ട ടേമാണ് എന്ത് സി പി യു എന്ന് പറഞ്ഞ ടേമ് അതായത് സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് നമ്മൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ബ്രെയിനാണ് എന്ത് സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഹ്യൂമൺ ബീയിങ്സിന് ബ്രെയിൻ എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ബ്രെയിനാണ് എന്ത് സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് നമുക്ക് സി പി എന്താണെന്ന് നോക്കാം എ സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് എ പ്രോസസ്സർ സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സർ ഓർ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ അപ്പം ഈ ഒരു സി പി യു അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റ് പേരുകളാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് പ്രോസസ്സർ പിന്നെന്താണ് ഒന്ന് സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സർ മറ്റെന്താണ് മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ അപ്പം പ്രോസസ്സർ സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സർ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ എന്നീ പേരുകളിലൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന ആരാണ് സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് അതായത് സി പി യു അപ്പോൾ സി പി യുടെ മൂന്ന് പേരുകളാണ് പ്രോസസ്സർ സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സർ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ഇറ്റ് കാരീസ് ഔട്ട് ഓൾ ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസും നട കാരി ചെയ്യുന്ന ആരായിരിക്കും ഈ സി പി യു ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ സി പി യു ആണെന്ത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസും ചെയ്യുക ഇറ്റ് റിസീവ്സ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഫ്രം ബോത്ത് ദി ഹാർഡ്വെയർ ആൻഡ് ആക്റ്റീവ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഔട്ട്പുട്ട് അക്കോർഡിംഗ്ലി അപ്പോൾ ഇത് ഹാർഡ്വെയറുകളിൽ നിന്നും സോഫ്റ്റ്വെയറുകളിൽ നിന്നൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ റിസീവ് ചെയ്തിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇപ്പം ഹാർഡ്വെയർ എന്നും സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ നിന്നൊക്കെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ റിസീവ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അതിൽ നിന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇറ്റ് സ്റ്റോർസ് ഓൾ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് ലൈക്ക് ഓപ്പറേറ്റീവ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മൾ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒക്കെ അല്ലേ വേഡ് എക്സൽ പവർ പോയിൻറ്റ് ഗെയിം അങ്ങനത്തെ കുറേ സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ലേ ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളെയും അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ആരാണ് ഈ സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇറ്റ് സ്റ്റോർസ് ഓൾ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് ലൈക്ക് ഓപ്പറേറ്റീവ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വിൻഡോസ് ലിനക്സ് പിന്നെ മാക്ക് ഇതൊക്കെയാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വിൻഡോസ് ലിനക്സ് അത് നമ്മൾ ഉബുണ്ടു എന്നൊക്കെ സ്കൂളുകളിൽ കിട്ടില്ല അത് ഇപ്പോൾ വിൻഡോസ് ലിനക്സ് മാക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ജാവ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കുറേ ഓപ്പറേറ്റീവ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ആൻഡ്രോയിഡ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഓപ്പറേറ്റീവ് സിസ്റ്റംസ് ആണ് അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ആരാണ് ഈ സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് ആണ് സി പി യു ഓൾസോ ഹെൽപ്സ് ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് വിത്ത് ഈ ചെതർ അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസും ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസും തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സി പി യു ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസും ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസും തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും അവർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സി പി യു ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് owing to these in features of cpu it is often referred to as the brain of the computer appo ee oru ella features nu kedu undanne endana ee cpu nu nammal endu vilikkum brain of the computer computer inde brain ennu vilikkum appo cpu arayappedna perigalana processor central processor micro processor pinne oru computer ait bandhapetta ella important functions um cheyyunna aarayikkum cpu aayikkum pinne endana hardware nu software nu akke instruction receive cheyittu endu cheyyum ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും പിന്നെ ഓപ്പറേറ്റീവ് സിസ്റ്റത്തെയും അതുപോലെ തന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു ആരായിരിക്കും സി പി യു ആയിരിക്കും പിന്നെ എന്താണ് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസും ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസും തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആരായിരിക്കും സി പി ആയിരിക്കും പിന്നെ സി പി നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ബ്രെയിൻ ഓഫ് ദി കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു നമുക്ക് ജനറലി എ സി പി ഹാസ് ത്രീ കമ്പോണൻസ് അപ്പോൾ ഒരു സി പി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മൂന്ന് കമ്പോ ഉണ്ടാക്കി തിരിക്കാം എ എൽ യു കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് മെമ്മറി ഓർ സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റ് അരിത്തമാറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക് യൂണിറ്റ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് മെമ്മറി അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കമ്പൗണ്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു സി പി യുവിനെ തിരിക്കാം അതായത് സി പി യുവിന് ശരിക്കും എന്തുണ്ട് ബേസിക്കലി മൂന്ന് കമ്പൗണ്ട് ഉള്ളത് എ എൽ യു കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് മെമ്മറി ഇതാണ് അതിൻ്റെ നമുക്കൊരു സി പി യുവി
memory is the memory is the memory memory is the memory is the instructions are edukum endittu endiyum adine decode cheyum and evaluate cheyum endittu endiyum adine execute cheyum appo memory illa instruction e eduthittu adile ond evaluate cheyittu adine execute cheyunna aare aare pani control unit inde pani appo memory le instructions ne edukka adine ond evaluate cheya adine decode cheya endittu endiya adine execute cheya appo memory le pam per music play cheyala instruction anagile aa music ne edukum adine endiyum play cheyum adana ond control unit inde joy അപ്പം കൺട്രോൾ യൂണിറ്റിൻ്റെ മെയിൻ ജോലി എന്താണ് മെമ്മറിയിലെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിന് എടുക്കുക അതിനെ ഒന്ന് ഡീകോഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാം സോ ഇറ്റ് കൺട്രോൾസ് ആൻഡ് കോർഡിനേറ്റ് ദി ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് ഓൾ പാർട്ട് ഓഫ് ദി കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്പം എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ എല്ലാ പാർട്ടിൻ്റെയും ഫങ്ഷനിങ്ങിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാണ് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ എല്ലാ എല്ലാ ഭാഗത്തിലെ ഫങ്ഷനിങ്ങിനെയും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഏകോപിപ്പിക്കാം പിന്നെ ഇത് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ്സ് മെയിൻ ടാസ്ക് ഈസ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ആൻഡ് റെഗുലേറ്റ് ദി ഫ്ലോ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ അക്രോസ് ദി പ്രോസസ്സർ അപ്പം ഈ പ്രോസസ്സറിലൂടെയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ്റെ ഫ്ലോ അപ്പോൾ ഇൻഫർമേഷൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുമല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഇൻഫർമേഷൻ്റെ ഫ്ലോനെ ഒന്ന് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഇതാണെന്ത് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും മെയിൻ ടാസ്ക് എന്താണ് ഇൻ പ്രോസസ്സറിലൂടെയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ്റെ ഫ്ലോനെ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യലാണെന്ത് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റിൻ്റെ മെയിൻ ടാസ്ക് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ടേക്ക് പാർട്ട് ഇൻ പ്രോസസ്സിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റോറിംഗ് ഡാറ്റ അപ്പോൾ ഡാറ്റേനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്യണേൽ എന്തില്ല കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് പങ്കെടുക്കുന്നില്ല അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഡാറ്റ ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഒരു ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഏതെങ്കിലും ഒരു വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് അതൊരു ഡാറ്റയാണല്ലോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു പെന്നിൻ്റെ പ്രൈസ് അപ്പോൾ അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു ആരും ചെയ്യുന്നില്ല കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഡാറ്റ സ്റ്റോറിംഗ് ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അതാണ് പറയുന്നത് ഡാറ്റേനെ അവിടെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നില്ല സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യില്ല അപ്പം ഡാറ്റ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനല്ലേ ഇപ്പോൾ രണ്ട് പ്ലസ് നാല് അത് രണ്ട് പറഞ്ഞ ഡാറ്റയാണ് നാല് പറഞ്ഞ ഡാറ്റയാണ് അതിനൊന്നും പ്രോസസ്സ് ചെയ്യണം രണ്ട് പ്ലസ് നാല് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അഡീഷണൽ ഓപ്പറേഷൻ അത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ആര് ചെയ്യുന്നില്ല കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അതിന് വേറെ യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം ഈ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് എന്താ ചെയ്യണം വെച്ചാൽ മെമ്മറിയിലെ ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ റിസീവ് ചെയ്യുക അതിനെ ഡീകോഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അതിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക അതായത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തെയും ഫങ്ഷനിങ്ങിനെ ഇതിനെ ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റിൻ്റെ മെയിൻ ടാസ്ക് എന്താണ് ഈ പ്രൊസസ്സറിലൂടെ ഇൻഫർമേഷൻ്റെ ഫ്ലോനെ എന്ത് ചെയ്യാം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം പിന്നെ ഇത് ഡാറ്റേൻ്റെ പ്രോസസ്സിങ്ങിലും സ്റ്റോറിങ്ങിലും എന്ത് ചെയ്യില്ല പങ്കെടുക്കുന്നില്ല അടുത്താണ് എ എൽ യു ഇറ്റ് ഈസ് ദി അരിത്തമാറ്റിക് ലോജിക് യൂണിറ്റ് വിച്ച് പെർഫോംസ് ദി അരിത്തമാറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക് ഫങ്ഷൻസ് അപ്പം എ എൽ യുവിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണ് അരിത്തമാറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക് ഫങ്ഷനെ പെർഫോം ചെയ്യാവുന്നതാണെന്ത് എ എൽ യുവിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ അരിത്തമാറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക് ഫങ്ഷൻ ദി അരിത്തമാറ്റിക് ഫങ്ഷൻ ഇൻക്ലൂഡ് അഡീഷൻ സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ ആൻഡ് കമ്പാരിസൺ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഓപ്പറേഷനും അതായത് ആഡ് ചെയ്യുക സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യുക ഡിവിഷൻ ചെയ്യുക കമ്പാരിസൺ ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ആരാണ് അരുത്ത പെർഫോം ചെയ്യലാണെന്ത് അരുത്തമാറ്റിക് ഫങ്ഷൻസ് അപ്പം അരുത്തമാറ്റിക് ഫങ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അഡീഷൻ സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ കമ്പാരിസൺ ഇതൊക്കെ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ആരുടെ ജോലി അരുത്തമാറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക് ഫങ്ഷൻ്റെ ജോലി അടുത്താണ് ലോജിക് ഫങ്ഷൻ അതായത് എ എൽയുവിൻ്റെ ജോലി അടുത്ത ലോജിക് ഫങ്ഷൻ ആയ ഏതൊക്കെയാണ് ലോജിക് ഫങ്ഷൻസ് മെയിൻലി ഇൻക്ലൂഡ് സെലക്ടിങ് കമ്പയറിങ് ആൻഡ് മെർജിങ് ദി ഡാറ്റ അപ്പോൾ ഡാറ്റകളെ സെലക്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ ഡാറ്റകളെ തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഏതെങ്കിലും വലുതാണോ ചെറുതാണോ ഒക്കെ
വൺ ഹാമർ റിമൈനിങ് അല്ലെ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് റിമൈനിങ് ആ ഒരു ടൈം നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ സിസ്റ്റം ടൈം ഇപ്പോൾ ഇത്ര സമയമായി എന്ന് പറയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു നിശ്ചിത സമയം കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ സ്ക്രീൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഓഫായി പോകും അതൊക്കെ എന്താണ് ഈ ടൈമർ നോക്കിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ ടൈമർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും എന്ത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലു ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു മാത്തമാരി എന്താ നമ്പറായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണല്ലോ അപ്പോൾ മാത്തമാറ്റിക്കലി ഈ അരിത്തമാറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക് ഫംഗ്ഷനായിട്ട് വളരെ റിലേറ്റഡ് ആണ് കാരണം ഒക്കെ നമ്പറാണല്ലോ വൺ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പം അത് തന്നെയാണ് ഈ അരിത്തമാറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക്കിലും മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പം എല്ലു എന്ന് എന്താണ് ഇത് അരിത്തമാറ്റിക് ഫംഗ്ഷനും ലോജിക് ഫംഗ്ഷനും പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അരിത്തമാറ്റിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ആയ അഡീഷൻ സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷനും ലോജിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ ആയ സെലക്ഷൻ കമ്പാരിഷൻ മെർജിങ് ഒക്കെ ആരാ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് എല്ലു ആണ് പിന്നെ ഒരു സി പി എൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ എല്ലു ഉണ്ടാവാം പിന്നെ അത് ഏ നമ്മൾ ടൈമർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ മെമ്മറി അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് റാൻഡം ആസസ് മെമ്മറി അപ്പം ഈ മെമ്മറി യൂണിറ്റിന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണത് റാൻഡം ആസസ് മെമ്മറി റാം എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇറ്റ് ടെമ്പറിലി സ്റ്റോർസ് ഡാറ്റ പ്രോഗ്രാംസ് ആൻഡ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ റിസൾട്ട് ഓഫ് പ്രോസസ് അപ്പം ഡാറ്റയെയും പ്രോഗ്രാമിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് റിസൾട്ടിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ഫൈനൽ റിസൾട്ടിനെയും ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് എന്നാൽ കംപ്ലീറ്റ് ആവാത്ത റിസൾട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് ഇതിനൊക്കെ ടെമ്പറേറ്റാണ് എന്ത് ചെയ്യാം സ്റ്റോർ ചെയ്യാം ടെമ്പറേറ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാമെന്നാൽ നമ്മൾ ഒരു സിസ്റ്റം പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം കറണ്ട് പോകുന്നവരെ ഏത് നിമിഷമാണോ കറണ്ട് പോകുന്നത് അതുവരെ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് പോകുന്നവരെ എന്ത് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് കിട്ടുള്ളൂ കറണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡാറ്റ അങ്ങോട്ട് പോകും അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മളിപ്പം ഒരു അഞ്ചാറ് ലൈൻ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് കറണ്ട് പോയി നമ്മൾ സേവ് ചെയ്തില്ല എന്ത് ചെയ്യും അത് പോകും കാരണം എന്താണ് അത് ഈ റാമിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ടെമ്പറേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ഡാറ്റയെയും പ്രോഗ്രാമിനെയും ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് റിസൾട്ടിനെയും ഫൈനൽ റിസൾട്ടിനൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഇറ്റ് ആക്ട് എസ് എ ടെമ്പറി സ്റ്റോറേജ് ഏരിയ ദാറ്റ് ഹോൾസ് ദി ഡാറ്റ ടെമ്പറിലി വിച്ച് ഇസ് യൂസ് ടു റൺ ദി കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്പം ഈ ടെമ്പറി ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ടെമ്പറി സ്റ്റോറേജ് ഏരിയ ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ മെമ്മറി സ്റ്റോറേജ് ആക്ട് ചെയ്യുക അപ്പം ഇതിലെ മെമ്മറി നമ്മൾ വിളിക്കുകയാണ് എന്താണ് റാൻഡം ആസസ് മെമ്മറി അപ്പോൾ ഇത് ഡാറ്റയെയും പ്രോഗ്രാമിനെയും ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് റിസൾട്ടിനെയും ഫൈനൽ റിസൾട്ടിനെയും ഒക്കെ എന്താണ് ടെമ്പറേറ്റ് താൽക്കാലികമായിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക സ്റ്റോർ ചെയ്യുക എപ്പം പവർ പോകുന്നു അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഡാറ്റ ഒക്കെ നമുക്ക് ലോസ് ആകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തിനെന്ന് വിളിക്കുക ഇതൊരു ടെമ്പറി സ്റ്റോറേജ് ഏരിയ ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ആക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ റാം എന്താ അതുകൊണ്ട് ഇത് ടെമ്പറേറ്റ് ഡാറ്റേനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ എന്താണ് എല്ലു കൊണ്ട് അരിത്തമാറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് മെമ്മറി എന്നുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനെ റിസീവ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനാണ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് പിന്നെ ഒരു ജനറൽ ഡയഗ്രാം കണ്ട് മൂന്ന് കമ്പോണ്ട് ഉണ്ട് പറഞ്ഞ് സി പി എന്താന്ന് പറഞ്ഞു 